knows they can't leave unless a swarm, a, a, a pile, a group of bees. Cuando hay uh, muchas abejas en grupo, uh, the, the swarm, in English, S-W-A-R-M, means the, the bundle of bees that's about to leave the hive and go make another hive. Okay. Uh, es como el grupo de abejas que... Un enjambre, no es un enjambre. Yeah. Es como un enjambre, yes. cuando el enjambre. But, but the group of bees will never leave unless there is a queen. Why? <coughs> Dice que el enjambre nunca se va a ir de una colmena para ir a hacer otra uh, si no está la reina. ¿Por qué? The reason is because someone who has royal blood is able to steer, to navigate, to choose the place to go. Es por, uh, porque mm. la persona que tiene esta sangre real es capaz de navegar, de dirigir a la, toda la colmena hacia un, el sitio determinado que escoge, que sabe dónde está. The, the beehive is like a, an electric plasma field that needs to be navigated. O sea, el, el, la colmena es como, como el hambre y la colmena es como, como un, eh, un campo eléctrico, ¿sabes? Que necesita que lo conduzcan. And only a royal one can do that because their DNA has a bigger electric field. Which, y solo una persona que sea real o de sangre real puede hacer eso porque su ADN tiene un campo electromagnético más grande and that allows them to navigate. y eso les permite navegar This is called the body polis. esto es llamado o sea, a esto se le llama el polis el polis, el polis de nuestro cuerpo and this is the definition and origin of the word Politics, politics. Y este es el origen de la palabra política. So, if your group has enough charge so that your swarm, your group can have direction. Yes. Así que si tu grupo tiene la suficientemente carga, el poder, el carga electromagnética como para poder ser dirigido, then you have politics. Entonces puedes tener lo que llamamos política. In other words, if your aura is projective with bliss. Así que si nuestra aura es proyectiva, con lo que llamamos felicidad, Then you have the to your aura. entonces tenemos la capacidad de poder navegar con nuestra aura. Otherwise, there's no steering wheel. <laughs> si no, no tenemos volante. And this is the beginning of understanding that actually bliss is the purpose of having a government. <laughs> y eh, así, esto es como el principio de darnos cuenta de que Uh, la felicidad es el principio para poder tener un gobierno. I don't think George Bush understood. <laughs> <laughs> no creo que George Bush entendiera no. eso. No. But the, the physics is that when your group has enough charge in your aura, then your whole group gets navigation. Yes? Así que la física es que cuando vuestro grupo tiene la suficiente carga como para poder navegar, entonces... Then? Get your group gets navigation. Entonces sí, exacto. Tu, tu grupo puede navegar. And Now, those who had this skill actually were called star navigators. Eh, aquellos que tenían este, este, esta capacidad eh, se los llamaba navegadores eh, de estrellas. So, de estrellas. you literally, literally get the ability to steer the plasma bubble of your aura through the stars. And I mean the physics of taking your plasma, your charge, through the stars. Yes. Así que esto es lo, lo que nos explica es que... Eh, y es físicamente eh, exacto, que es que podemos llevar nuestra burbuja de carga electromagnética a través de las estrellas. The good shaman will tell you what it's like to go through the sun. They know. Un buen chamán nos va a saber decir lo que es pasar a través del sol. It Ellos saben hacerlo. It requires a very coherent aura. Y requiere que tengamos una aura muy coherente. But that's part of the advanced story. Pero eso ya es parte de la historia avanzada. Let's finish our simple story. Acabemos la historia simple. What happened to the moths? ¿Qué le pasó a las moths? When they became the Nephilim, cuando se convirtieron en las caídas, las Nephilim, the ladies did not have bliss, so their menstrual blood did not work anymore. Las mujeres no tenían felicidad, así que su sangre menstrual ya no funcionaba. Lawrence Gardner writes about this. Uh, el autor Lawrence Gardner escribe sobre esto. It's, his book is called Genesis of the Grail Kings. Y uno de sus libros se llama Génesis de los uh, Reyes del Grial. Yes. And 
He's quite specific about this star fire, this oil of mesa, the menstrual blood. Y es muy específico sobre el fuego de este, de este aceite, de esta sangre menstrual. When, when they didn't know how to have bliss, they began to rely on addiction. Cuando dejaron de, o sea, cuando olvidaron de alguna manera cómo tener felicidad, eh, empezaron a ser adictas. Yes. Remember, they had the skill to build a temple originally. Ellos tenían, eh, tenían la manera de saber construir un templo originalmente. When, when the Sumerian Anunnaki, the Draco, cuando los Anunnaki sumerios, los Draco, when they built a temple, cuando construían un templo, they would take a circle of, of very electrical stones, cogerían, cogían siempre un círculo de piedras muy uh, eléctricas, and they would make an electric field that would prevent aging. Y con ello generaban un campo eléctrico que prevenía el envejecimiento. In those days they called that a shem. Y en aquellos días a esto le llamaban Shem. Uh, this is where you get the word shaman. Shem an. La palabra Shem an, shaman. Originally the word in Sumerian, the word Shem, was translated into your Bible to mean the altar, the altar in church. Y antiguamente en Sumerio lo que significaba Shem era directamente altar, el altar que tenemos en nuestras iglesias. But the altar in church is a name for a stone which makes an electric field which affects biology. Yes. The altar in church, pero el altar en las iglesias, the Shem, el Shem. It's a name for a stone that makes an electric field. Es el nombre para una piedra que genera este campo eléctrico which stimulates biology, que estimula la biología. In physics today, we are calling that a phase conjugate dielectric. Hoy en día en la física a lo que a esto lo llamamos un uh, dieléctrico en conjugación de fase. Yes. This is self yes. Es simplemente electricidad que sabe autoorganizarse. Uh, for example, uh, what you later call the Ark of the Covenant, lo que más tarde fue llamado el, el Arca de la Alianza, um, the Ark of the Covenant is actually a phase conjugating capacitor. Lo que es el Arca de la Alianza en esencia es un capacitor capaz de conjugar en fase. It could affect growth. Yes. Puede afectar al crecimiento. This is a device that you could put in radioactive material and the radioactivity would be safely contained. Es un aparato un, con un contenedor en el que podemos depositar dentro uh, radioactividad y puede estar uh, guardada ahí de una manera uh, segura. It would be helpful for you to understand that when you focus your attention, you can make an electric field that reduces radioactivity measurably. You need to know that. Es muy importante saber que cuando centramos nuestra atención, enfocamos, eh, somos capaces de generar un campo eléctrico que reduce la radioactividad. Yes, Yuri Geller measured it. Radioactive half-life is measurably reduced in the presence of focused human attention. ¿Cómo se dice Half-Life? Eh, cuando un material es radioactivo tiene como un tiempo ¿no? eh, en, el que, en el que va a ser radioactivo durante un tiempo determinado. Entonces, ¿Qué? Sí, el, el no, no, de, vida media. ¿eh? Vida media. Exacto, vida media. media. Eh, pues esto, la vida media puede ser reducida mediblemente con la intención. So, in the same way that a million children singing at the same moment have measurably affected the solar wind. Yes. Del mismo modo que uh, mil niños cantando a la vez han afectado a los vientos solares. Yes. It's been measured. Ha sido medido esto. Yes. So, we create something which is a containment field. Yes. Sí, lo que creamos es como un campo que es como un contenedor. A practical example. Un ejemplo práctico. When they put those stones in a circle, cuando ponen esas piedras en un círculo, to make the electric field that prevented aging, para generar el campo eléctrico que previene el envejecimiento, they call that the Garden of Eden. 
A eso le llamaron el jardín del Edén. Stonehenge 